여러분 체스입니다 요즘 인스타에서 많이 많이 보이는 약간 물먹물먹하고 울먹울먹한 요런 메이크업을 해봤는데요 제가 요즘 약간 올린머리 좀 요런 머리카락이 뾰로롱한 요런 느낌도 좋아해가지고 요렇게 머리 스타일링이랑 리본까지 오늘은 꼽아봤습니다 그러면 오늘 요 메이크업 같이 보러 가보실까요? 지금 스킨케어까지는 한 상태긴 한데 보습감 있게 스킨케어를 해서 요거를 살짝 걷어내면서 피부 온도도 낮춰줄 겸 패드를 사용해줄게요. 니델리 시카치드 칠링 패드 요거 패드 진짜 크죠? 크기가 크다 보니까 얼굴에 쓱쓱쓱 닦아주기 좋더라고요. 요즘 날씨가 건조하다 보니까 제가 피부에다가 듬뿍 스킨케어를 얹어놨었거든요. 근데 이 상태에서 바로 메이크업을 하면 은 오히려 피부 겉면에 남은 잔여감 때문에 메이크업이 밀릴 수도 있어요. 패드로 가볍게 닦아내주면서 피부결도 정리를 해주고 잔여감도 걷어내줍니다. 근데 한번 닦기 잘한 게그 사이에 또 얼굴에 먼지가 지지하게 묻었네요. 파운데이션은 슈레피 폼스무드 커버업 파운데이션 이 파운데이션을 얇게 얇게 펴바르고 퍼프로 두드려줄 건데요. 항상 퍼프 뭐냐는 질문들이 많이 달리더라고요. 저는 좀 퍼프 빠른 걸 너무 귀찮아해서 싼 걸로 안 빨고 자주자주 자주 바꾸면서 사용을 하는데요. 얘는 올리브영에서 구매를 했고 글로우 코팅 퍼프라고 이 안에 16개가 들어있는 거네요. 파운데이션을 손등에 덜어서 그냥 퍼프채로 살짝 덜어낸 뒤 피부에 얹어줄게요. 어, 이마를 지금 바르고 싶은데 제가 헤어를 약간 조금 세팅을 해놨거든요. 이 머리카락을 피해서 지금 두드려줘야 돼요. 조심스럽게 두드려 보겠습니다. 근데 어차피 이마는 제가 좀 피부가 좀 좋거든요. 그래서 뭔가 커버할 것도 없고 어, 그냥 살짝 살짝 지나가 줄게요. 아니야 내 머리카락들아 흐트러지지 마. 콧대도. 지금 파운데이션 다 발라줬는데요. 파운데이션을 엄청 얇으면서도 좀 균일하게 발라봤어요. 근데 이렇게 얇게 바르면 은 잡티가 좀 많이 보여가지고 이것들은 컨실러 따로 가려볼게요. 조르지오 아르마니 파워 패브릭 컨실러 3호 브러쉬에다가 컨실러를 잘 먹여주고 손등에다가 여러 번 그어서 컨실러가 잘 나오지 않을 정도로 덜어내주셔야 돼요. 아 제가 이번에 생리를 하면서 이게 진짜 큰게 났었거든요. 이게 온난이 존이잖아요. 여기가 가라앉았는데도 색소침착이 좀 생겨가지고 요거를 가려줄게요. 브러쉬 끝으로 살살살 그어서 커버를 해줍니다. 짜잔! 턱 아래쪽도 잡티들을 살짝살짝 살짝 위에 더 던져주면서 커버해줄게요. 일단 삐아 라스트 블러쉬 포엑스 라지 2호 피넛 블로썸 쉐딩을 얼굴 외곽에 넓게 넓게 쓸어줄게요. 저 유튜브 하면서 이렇게 올백으로 샥 머리 깐거 진짜 처음이거든요. 그래서 <웃음> 열심히 깎아주려고요. 아 요새 약간 이런 올린 머리, 묶는 머리에 좀 빠져가지고 여러 가지 스타일로 시도해보고 있는데 요새 유행하는 이런 뭐라 해야 될까? 리본 핀을 이렇게 꽂아봤습니다. 근데 확실히 이렇게 머리를 다 드러내니까 쉐딩에 점점 더 신경을 쓰게 되는 것 같아요. 이렇게 광대 앞쪽까지 들어와 줍니다. 콧대를 살살살살 이 안쪽 깊은 곳 부터 시작해서 점점 위쪽으로 끌고 올라와 줍니다. 이쪽도 고랑을 먼저 파주고 위쪽까지 끌고 올라와 줄게요. 오늘 메이크업은 색조가 되게 센 메이크업이잖아요. 그러니까 쉐딩도 같이 진하게 들어가도 괜찮단 말이죠? 조금 조금 더 레이어링을 쌓아주면서 음영을 좀꽉 잡아볼게요. 근데 음영을 좀더 진하게 넣을 때도 이게 약간 한 번에 꽉 넣으려고 하면 은선 생기고 얼룩지고 할수 있거든요. 그래서 적은 양으로 계속 레이어링을 쌓아주면서 그것도 손에 힘을 엄청 풀고 살살살살 겉면을 스치는 느낌으로 넣어주세요. 
콧볼 위쪽도 쓸어서 콧볼이 상대적으로 뿅 나와 보이도록 연출을 하고 인중도 좀 짧아 보이게 여기를 깎아줍니다. 베네피트 풀프루프 브로우 파우더 3호 이런 파우더 타입의 브로우로 먼저 눈썹 사이사이에 빈 곳을 채워줄 거예요. 총알 브러쉬를 사용해 줄게요. 두 가지 컬러를 섞어서 지금 저의 헤어 컬러는 블랙 컬러긴 한데 그거보다는 그래도 한톤 밝은 컬러를 사용해서 좀더 자연스럽게 채워볼 거예요. 눈썹 빈 곳을 가볍게 스쳐 지나가면서 채워줍니다. 눈썹을 본격적으로 그리기 전에 이런 파우더 타입의 브로우나 아니면 섀도우로 눈썹을 먼저 채워주면 좀더 부드러우면서도 눈썹이 빈틈없이 잘 채워진 그런 느낌이 들더라고요. 또 펜슬로 이렇게 빈 곳을 다 채우려고 하면 너무 진해지는 경우들이 있는데 이렇게 채워주면 확실히 좀더 자연스럽게 그릴 수 있어요. 웨이크메이크 아티스트 하드펜슬 3호 그레이 브라운 이런 하드 타입 펜슬로 눈썹을 마저 그려줄게요. 저는 눈썹이 조금 짝짝인 편인데 더 예쁜 쪽에 맞추거든요. 개인적으로 이쪽 눈썹이 더 마음에 들어서 이쪽을 먼저 그릴게요. 모양 외곽선을 잡는 거랑 눈썹이 유달리 많이 비어 보이는 이쪽 있죠. 이쪽을 채워준다는 생각으로 그려주시면 돼요. 이렇게 눈썹을 다 그려줬습니다. 오늘 메이크업은 물기가 촉촉한 듯한 그런 느낌의 메이크업이잖아요. 그래서 눈썹도 조금 더 결을 살려서 촉촉한 느낌으로 연출할 거예요. 3C 클리어 아이브로우 픽서 이게 눈썹 결을 살려주는 그런 픽서인데 의외로 고정력이 엄청 세거든요. 그래서 원래 제가 여기에 잔머리가 되게 많은데 그걸 싹싹싹 올릴 때 그냥 얘로 올렸어요. 그래서 그 정도의 고정력이 있는 친구니까 눈썹도 이렇게 위쪽으로 결을 세워가면서 앞쪽은 빗어주고 뒤쪽은 모양을 살짝 잡아줄게요. 이렇게 한 번씩 빗어주면 은 약간 젖은 듯한 좀더 결이 살아난 듯한 그런 느낌이에요. 오늘 아이섀도우는 히아 파이널 섀도우 팔레트 7호 머랭 약간 잿빛이 도는 이런 노란기 빠진 음영 컬러를 사용해 볼 거예요. 약간 보라 같기도 하고 회색 같기도 한이 컬러를 가장 먼저 넓게 베이스로 사용을 해볼 겁니다. 이 섀도우 팔레트 제가 출시하자마자 구매를 했었는데 영상에서 한 번도 안쓴것 같아서 오늘 한번 써보려고요. 아, 컬러 되게 예쁘다. 음영 컬러가 너무 마음에 들어요. 너무 예뻐요. 이 섀도우 팔레트가 진짜 노란기가 싹 빠져가지고 쿨톤이신 분들 데일리 팔레트로 좋을 것 같아요. 언더에도 뒤쪽부터 싹 쓸어줍니다. 그 다음엔 이 컬러로 음영을 넣어볼게요. 이렇게 쌍꺼풀 라인 뒤쪽에서부터 시작을 해서 이 경계를 앞쪽으로 살살 풀어주면서 당겨줄게요. 그리고 눈 앞머리에도 음영을 넣어줍니다. 그리고 같은 컬러로 삼각존도 한번더 잡아줄게요. 그 다음 제일 짙은 컬러를 사용해 줄 거예요. 아이라인 가이드라인을 이 제일 진한 컬러로 그려줄 겁니다. 이렇게 섀도우로 라인을 먼저 그려주면 은 이후에 아이라인 그릴 때 실패 확률도 좀 줄어들고요. 아이라인이랑 이 섀도우랑 그라데이션이 되면서 더 부드럽게 연출이 가능해요. 속눈썹 가까이에 쓸어주면서 라인을 부드럽게 만들어줄게요. 이렇게 섀도우로 라인 그린 쪽, 안 그린 쪽이에요. 반대쪽도 빠르게 그려볼게요. 펜슬 라이너로 점막을 채워줄게요. 그리고 꼬리를 가볍게 빼서 그려줍니다. 그 다음에 이 뭉툭한 끝은 브러쉬로 모양을 잡아줄게요. 이렇게 아이라인까지 그려줬어요. 마스카라를 하기 전에 글리터를 먼저 얹어볼 건데요. 애교살이 조금 만들고 시작하려고 해서 아까 사용했던 컨실러 있죠? 이거를 살짝 덜어서 브러쉬에 진짜 소량만 묻혀가지고 애교살을 그려줄 거예요. 이 앞쪽에 살짝 애교살을 그려줍니다. 컨실러로 이 애교살이 튀어나와야 되는 부분에다가 이렇게 한번 얹어줄게요. 이제 글리터를 얹어줄 건데요. 글린트 바이 비디보브 하이라이터 2호 다이아몬드 베일 제가 얼마 전에 사진 작업을 하면서 메이크업 쌤한테 메이크업을 받았거든요. 근데 이 하이라이터를 눈두덩이에다 사용을 해주시더라고요. 저도 이거를 갖고 있는데 얘가 보시면 은 입자가 조금 커요. 그래서 하이라이터로 사용하기에는 힘들었었거든요. 눈두덩이에 얹으니까 진짜 너무 예쁘더라고요. 저도 오늘 따라서 눈두덩이에 얹어보려고요. 일단 팔레트에 있는 펄을 1차적으로 눈두덩이에 얹어줄게요. 이 펄도 너무 예쁘다. 음. 보이시나요? 두 번째로 이 글린트 하이라이터도 얹어볼게요. 펄감이 다른 게두 개가 올라가니까 더 음. 화려하고 더 예쁜 것 같아요. 
방금 전에 눈두덩이에 발랐던 이 순서대로 아까 컨실러로 베이스를 깔아줬던 애교살에 얹어보도록 할게요. 애교살은 작은 브러쉬를 사용해서 얹어줍니다. 다음은 글린트 하이라이터도 이렇게 글리터를 얹어봤는데 이 앞부분에 조금 더 밋밋한 느낌이 들어서 이런 붉은 섀도우를 써주면 어떨까 싶어요. 아리따운 모노아이즈 드라이 로즈 이 섀도우를 눈 점막 가까이에다가 쓸어줄 거예요. 얇은 브러쉬에 묻혀서 이눈 앞머리 안쪽에다가 살살 쓸어줍니다. 음, 마음에 들어요. 눈 아래쪽이 조금 더 붉어지니까 조금 더 울먹 그 느낌이 살아 하는 것 같아요. 한 김에 삼각존도 살짝 쓸어줄게요. 이샤 울트라 파워프루프 신 마스카라. 마스카라를 꼼꼼히 발라줍니다. 요새 한국 화장품 왜 이렇게 잘 만드나요? 진짜로 저는 요즘 나오는 마스카라들 써보면 은 거의 모든 게 마음에 들 정도로 다들 마스카라 너무 잘 만드는 거예요. 이거는 제가 진짜 쓰자마자 전에도 인스타 스토리에다가 뭐야 한국 화장품 왜 이렇게 잘 만들어? 라고 올렸던 마스카라인데 지금도 그 생각이 드네요. 진짜 예쁘게 올라가요. 오늘은 언더에도 마스카라를 해줄게요. 이렇게 아이 메이크업을 끝내줬어요. 이제 물먹 느낌을 낼수 있는 블러셔와 립을 해줄 건데요. 립 먼저 빠르게 발라주고 블러셔도 발라볼게요. 롬앤 주시 레스팅 틴트 24호 필링 앵두. 얘는 약간 맑은 듯하면서도 은근히 딥하고 쿨한 듯하면서도 이후에 색깔이 바뀌는 게 조금 웜하게 갈색빛으로 올라오거든요. 그래서 제가 생각할 때는 딱 미지근한 톤인 것 같아요. 근데 광택이 진짜 예쁘게 올라와가지고 딱 이런 물먹 듯한 울먹울먹 메이크업에 잘 어울릴 것 같아서 요거를 선택을 했습니다. 그리고 요 울먹울먹 립에서 포인트는 입술이 굉장히 오버립으로 많이 번져야 되는 거예요. 요 외곽 쪽에도 과감하게 이렇게 찍어준 다음에 뭉글뭉글 하면서 범위 넓혀줄게요. 그리고 지금 저처럼 짱짱 오버립을 할때요 입술 끝쪽은 하나도 안 늘리고 위아래만 오버립을 하면 은 조금 펭귄 같아지거든요. 이렇게 이 입술 끝쪽으로 오는데도 오버립으로 영역을 넓혀주셔야 되는데 또 이게 아랫입술의 이 부분을 영역을 넓히면 은 입술이 음 처진 것 같이 보여요. 윗입술만 이렇게 범위를 넓혀주고 아랫입술은 이 끝부분을 그대로 유지한 채이 중간부터만 영역을 넓혀줄게요. 이렇게 입술이 엄청 뿜뿜해졌어요. 이 틴트로는 쨍하게 발색한다기보다는 입술 선을 가릴 정도로 그 정도로만 색깔을 얹어줬고요. 이후에 조금 더 핑크빛이 돌았으면 해서 이 립글로즈 얹어줄게요. 디어달리아 파라다이스 오로라 샤인 립 트리트먼트 트와일 라이트 약간 이 안에 핑크빛이랑 또 펄감은 또 푸른빛이 돌아가지고 되게 오묘한 컬러예요. 이렇게 립글로즈까지 발라줬는데요. 오버립을 그냥 무작정 빵빵빵 늘린 상태다 보니까 립라인이 오히려 지저분해 보일 수 있어서 이제 컨실러로 정리를 해줄 거예요. 아까 컨실러를 살짝 묻혀서 이 외곽 부분을 오버립 된 상태에서 좀 깔끔하게 정리를 해줍니다. 이런 립라인이 조금 더 정돈이 되면서 진짜 여기까지 딱내 입술인 것처럼 보이거든요. 그리고 입술 선도 오버립을 한 데서 새롭게 선을 만들어줍니다. 이러면 은 조금 더 오버립이 자연스러워 보이지 않나요? 이제 오늘 메이크업의 가장 큰 포인트인 블러셔가 남았네요. 3C 블러쉬 블러셔 라스트 타임. 네, 오늘 라스트 타임이에요. 블러셔를 마구마구 묻혀줍니다. 한번 털어내주고 이볼 앞쪽인데 조금 더 위쪽인 이 부분에다가 톡톡톡 얹어줄게요. 이렇게 약간 앞볼을 감싸듯이 이렇게 그다음에 브러쉬에 남은 양으로 경계를 펼쳐주세요. 콧대도 이렇게 살짝 연결하듯이 쓸어주고요. 제일 중요한 포인트가 있어요. 코끝을 쓸어줘야 돼요. 울먹이니까요. 울먹울먹 코 아래쪽에 이렇게 쓸어줍니다. 이렇게 블러셔를 다 해줬고요. 지금 볼 쪽이 파우더 블러셔다 보니까 아무래도 너무 보송보송한 느낌이 연출되는 것 같아서 하이라이터로 물먹 광을 그냥 넣어볼게요. 디올 백스테이지 글로우 페이스 팔레트 역시나 늘 사용하는 이두 개를 섞어서 콧대에 물먹 넣어주고요. 그다음에 이 미간도 블러셔를 하면서 이 콧대의 광이 다 죽어가지고 코가 뭉뚝해 보였었는데 하이라이터를 넣어주니까 코가 다시 날렵해졌어요. 이 광대도 동글동글하면서 광을 넣어줍니다. 이렇게. 
제가 평소에는 이 광대 쪽에다가 하이라이터를 할때좀 외곽까지 길게 빼거든요. 조금 더 입체적으로 보이도록. 근데 오늘은 동글동글한 뭔가 물멍, 음, 잉 약간 이런 느낌이잖아요. 그러니까 이 하이라이터의 영역이 좀더 안쪽으로 들어와서 이렇게 뭔가 얼굴이 굴곡져 보이지 않도록 주의를 해서 발라줬어요. 반대쪽도 이 안쪽으로 넣어주면서 하이라이터를 넣어줍니다. 그러면 이렇게 빛이 반짝반짝 할 때마다 조금 뭔가 피부가 촉촉한 느낌이 들죠. 그리고 브러쉬에 남은 양으로 진짜 적은 양으로 이 앞쪽을 살짝 이렇게 틀어주세요. 그러면은 하이라이터 한 것까지는 아니더라도 이쪽까지 같이 입체감이 있어 보여요. 이 앞쪽까지 그리고 이마, 턱도. 짠! 이렇게 요즘 인스타에서 유행하는 울먹 물먹한 그런 메이크업을 해봤는데요. 오늘 영상 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정까지 부탁드리고요. 댓글 남겨주시면 저에게 너무너무나 큰 힘이 됩니다. 그러면 오늘 영상도 끝까지 봐주셔서 감사하고 우리는 다음 영상에서 만나요. 오늘도 멋진 나, 멋진 너!